இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் குரோஸ் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் இந்த டேர்ம் வந்து உங்களுக்கு புரிலிமில் கேட்க வாய்ப்பு குரோஸ் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன்னா என்ன அதை நான் சிம்பிளாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அக்கௌண்டிங் பீரியட்னு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒன்று எடுத்துக்கலாம் அந்த அக்கௌண்டிங் பீரியடு நார்மலாக நான் இங்கே எடுத்துக்கிறது ஃபைவ் இயர்ஸு நான் எடுத்துக்கிறேன் சப்போஸ் நான் வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரியை ஓப்பன் பண்ணுறேன் இந்த இண்டஸ்ட்ரியை ரன் பண்ணணும்னா ஃபைவ் ஸ்பேனர் வந்து எனக்கு தேவை ஒன் இயர் ஆயிடுச்சு ஒன் இயர் எனக்கு டியூரேஷன் முடிஞ்சிருச்சு அதில் ரெண்டு ஸ்பேனர் வந்து ப்ரோக்கன் ரெண்டு ஸ்பேனர் வந்து உடஞ்சி போச்சு சரி ஒன் இயரில் என்னுடைய ப்ரொடக்ஷன் அதிகமாகலாம் அதாவது ப்ரொடக்ஷன் வந்து அதிகமாகலாம் ப்ரொடக்ஷன் அதிகமாச்சுன்னா எனக்கு ஸ்பேனருடைய எண்ணிக்கை என்ன வேணும் அதிகமாகணும் ஸ்பேனருடைய எண்ணிக்கையும் அதிகமாகணும் ஆல்ரெடி ரெண்டு ஸ்பேனரு உடஞ்சிருக்கு அப்போ ரெண்டு ஸ்பேனரை நான் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் ரெண்டு ஸ்பேனரை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டேன் ரீப்ளேஸ் பண்ண உடனே எனக்கு இப்போ கையில் இருக்கிறது மொத்தம் ஃபைவ் ஸ்பேனர் அதே லெவலுக்கு நான் வந்துட்டேன் ஃபைவ் ஸ்பேனர் வந்து இன்றைக்கி என் கையில் இருக்குது ப்ரொடக்ஷன் அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கனே அதுக்கு எவ்வளோ தேவை ரெண்டு ஸ்பேனர் எக்ஸ்ட்ரானு வச்சுக்கோம் இப்போ என்னுடைய அளவு எவ்வளவு செவன் ஸ்பேனர் ஏற்கனவே இருந்ததை ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் உடஞ்சதை ப்ளஸ் ரெண்டு ஸ்பேனரு எக்ஸ்ட்ரா நான் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து என்ன சொல்கிறோம் க்ரோஸ் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் சரி அப்போ இங்கே நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் அடிஷன் ஆஃப் கேபிட்டல் குட்ஸ் அதை தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் எக்யூப்மெண்ட்டோ டூலோ டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் அசட்டோ எலக்ட்ரிசிட்டியோ இதில் எதுவோ எனக்கு அதிகமாச்சு சப்போஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி அதிகமாச்சு அன்றைக்கி நான் ஒரு யூனிட் தான் கன்சம்ஷன் பண்ணினேன் இன்றைக்கி டென் யூனிட்டை கன்சம்ஷன் பண்ணுறேன்னா என்னுடைய ப்ரொடக்ஷன் அதிகமாகிருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ இந்த கேட்டகரியில் எந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்தாலும் அது க்ரோஸ் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷனுக்கு கீழே வரும் சரி ஒரு கண்ட்ரி வந்து கேபிட்டல் குட்ஸ் அதாவது நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ரெண்டு ஸ்பேனர் உடஞ்சி போச்சுன்னா அந்த ரெண்டு ஸ்பேனரை ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியல ஒரு கண்ட்ரியால் அப்படின்னா அதனுடைய ப்ரொடக்ஷன் என்ன ஆகும் கண்டிப்பாக டிக்ளைன் ஆகும் அதனால தான் ஒரு கண்ட்ரி கையில் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் எந்த அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கோ அதனுடைய ப்ரொடக்ஷன் என்ன ஆகும் அந்த அளவுக்கு அதிகமாகும் அதனுடைய எக்கனாமியும் அந்த அளவுக்கு வளரும் இது வந்து க்ரோஸ் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் நம்ம சொல்கிறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிஞ்சதுன்னா லைக் பண்ணலாம் கமெண்ட் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் தேங்க்யூ